Regarding po sa Dubai trip nyo, actually it's not because of me, it's because of you. Kayo yung nagsipag, kayo yung nagtrabaho, kaya nakuha nyo yung travel na yun. And, hindi na po sa akin personally kasi may ambag din po yung mga po-counsel ko. Kasi nagkaroon ko kami ng mga bagay ng kusina po ako mananalo, siya po yung makakatanggap ng dalawang milyon. Kaya huwag po kayo magpasalaman po sa akin kasi hindi lang po yun sa akin. Marami po mga iba't ibang tao na tumulong para matupad po yung mga travel ko. Okay, nangyayon din yung mga ang gusto ko lang kong sabihin sa inyo, first of all, doon muna tayo sa nangyayari sa mundo ito para at least maging updated po kayo. Um, malapit na malapit mag na po tayo sa upgrade ng tinatawag na Web3. Currently right now, we have just Web2 na ang Web2 po katulad ng Facebook, ng YouTube. Example lang, may YouTube channel ako, but I don't own yung rent ng mga videos ko. Anytime na pag-trip pa ng YouTube, kanggalin yung channel ko, wala po akong magagawa kasi property ni YouTube yung channel ko. And the same thing sa Facebook natin, fan page natin, Facebook account natin, anything na i-post mo kay Facebook, hindi mo na po yun pag-aari, pag-aari na po nila yun. Kaya nang isa natatawa ko sa iba na nagagalit sila pag may pinupost na galing sa kanila pero pinost sila sa Facebook kasi technically hindi mo na pag-aari yun. Ngayon, ang web trip para mas kalipindihan nyo, darating po ang time na we will have our own website. Para kung pamilya mo kayo sa cryptocurrency, na cryptocurrency na ka-base po siya sa blockchain, ang web free naman po, the moment nagkaroon ka ng channel, lahat ng commercial, lahat ng endorsement, ikaw na po ang dadaanan yung pag-aari mo na yun. Now, kaya po ito kinagpeno sa inyo is for you to understand na dapat natutunto na po kayo naging content creator. Ibig sabihin kung ano po ginagawa namin nila, kay Louie, Aplin Donyo, Aplin Sandro, sila Aplin Tanya nyo, magmatunto na po kayong maging content creator kasi doon po talaga po ako na lahat ng tao. Um, honestly, sa physical world, ito ang nangyayari sa ating right now, physical world, ako pag nasa labas, may nag-accidente, may nagsusutukan, pag napadan ako hindi pinihintindi. Kasi for me, it's a waste of time. Sa aksidente, kung hindi naman ako tutulong, di diretsyo na lang ako kasi makakadagdag pa ako sa traffic. Pag may nagsusundo ka naman, hindi ko na masyadong pinipigyan, iniiwasan ko na kasi sa akin ang oras ko. Pero nung naranasan ko po sa website TikTok, nanood po ako ng itlog na binabalakan. Nakaranas na po ba kayo na? Yung nagpapapos kayo, yung itlog na dinadahan-dahan binabalakan. Yung nagchichismisa na apat na tao, na nagpapapituhan sila ng kung ano-ano, nakikinig ako. Sabi ko, pambihira ko ito na nakikinig nito. Sabi ko, what is kung sa physical world? Pagkatapos ko ang sulat, 
Huwag ako sobre. Hindi nila ako pa siya sobre. Tapos isasarad ako. Pagpunta pa lang ako ng post office na walang nagalit ko kay Yuka. Ipapadala ko kay Hina. Huwag na lang. Nagbago na isip ko. Kasi magpagsusulat ko, medyo marami ko mga mabataan ito, bakit hindi nyo lang po nagbuntang kanawa namin, na magsusulat pa po kayo, at inaabot niya misa isang araw, dalawang araw, bago mga tapos yung pagsusulat mo. Pagpunta ka pa ng post office, ngayon, pagkalit kasi sa lao, nagagawin mo. The text. Ang text, ilang segundo? Ilang segundo? Na ano ang point ko? Kung ang information naman sobrang tagal, ngayon sobrang bilis na lang, kaya eh, dapat pati pagyaman niyo, mas madali na. Hindi na, hindi na po pinapalakpang at naging milinaryo ka. Sa totoo lang, ang dali na maging milinaryo. Ang mas papalakpang na siguro maging milinaryo ka. At ang mas nakakagulat na ito, hindi ka pa yumaman sa panahon na yun na lahat ng kailangan niyo na may Google na. Nalulungkot ka, gusto mong matuto, lahat ng skills. Honestly, isa yun sa passion ko sa life, hanggang yung big email na sasagot. Hindi ko maalak na yung pinag kong bobo ba karamihan ng tao na lahat ang kailangan niyong matutunan, nasa internet na. Nagagawin ka nasa internet na. Gusto mo matutok maging YouTuber nasa internet na. Gusto mo maging content creator nasa internet na. Gusto mo ma-inspire nasa internet na. Gusto mo makapag-direct ng marami nasa internet na. Lahat nasa internet na. Ba't ka ba nahihirapan sa buhay mo? Unlike noon, may hihintindan pa namin na medyo mahihirap ang buhay kasi nga, limited ang information. Hindi lahat ng tao may access sa information na meron tayo ngayon. Ngayon wala ng gatekeeper ng information kasi lahat ng kailangan niyong matutunan na saan? Lahat po ba kayo ng internet? Yes. Noon ang internet, mga may kaya lang. Inabutan ko po noon sa Bicol, internet, 80 pesos per hour para lang makapag-internet. Para ka pumunta sa website, inaabot ka ng 2 minutes to 5 minutes sa isang website pa lang. Maghahanap ka ng information para nagiging typewriter yung website, yung monitor mo, pag isa-isa sinusulat yung mga dapat mong basahin. Ngayon, blink, blink, blink na lang. Kaya sana sa akin, itindihan niyo po na you have the power to change your life. Don't ever give your power sa ibang tao. Wala akong kasalanan na magulang mo kung ano man ang sitwasyon mo ngayon. Ang tagal ko nang pinanak sa mundo kung sisisino ko ba rin ang magulang mo kung anong pinagdadaanan mo ngayon. Kung hindi man naging maganda ang childhood mo, move on and learn from it. And for me, sa panahon ngayon, sabi mo, you are very lucky to be part ng Royals International Empire. Kasi ang upline nyo, sobrang siyang dedicated, sobrang siyang passionate para matulungan kayong lahat na magbagong mga buhay mo. galing si Bu. Ako naman, kararating ko lang yesterday, galing yung Bicol. And for me to be here. Kasi, hindi naman kami pupunta because of kung hindi dahil sa apply nyo. Kaya, pwede ba tayo magpasalamat sa apply nyo? Bakit? Yan lang ba? Masasalamat kami. Second, gusto ko ngayon bigyan nyo. Walang ibang pinakamagandang opportunities of, as of now is network marketing. Una-una, hindi ko na kung i-compare ang employment. Ang employment, napakasimple, nanggulit. Hindi ka sasweldo ng sobrang lain, hindi ka rin sasweldo ka ng sobrang content. Kasi pag sinweldo ka ng content, sobrang content, mababadrip ka, magagalit ka, magre-resign ka. Hindi ka sasweldo ka sobra, ng sobrang lain kasi makakaipon ka, pag nakaipon ka, magre-resign ka. Kaya ang sweldo sa mga nagtatrabaho, sakto-sakto lang para hindi ka mag-resign at hindi ka mag-mess. Second, traditional business. Unang-una, nagpatayo po ako ng building. Ang aabutin na po ako sa building ko, mga 60 million pesos. Uulitin ko, 60 million pesos. Kaya lang. Alam niyo ba pwede magkano pwede kita akin? Nung building kong ipaparad ko, huwag nang i-Airbnb, ipaparad ko na yung paro. Masalamat na ako mag-netto po siya, ay sorry, mag-gross siya ng 500,000. Gross. Ibig sabihin, magkakalmas pa ko dyan ng mga expenses, kuryente, kung may guard pa, so that it's over. In short, doon naman, guys, yung 60 million ko, kailan ko mababawi, doon mismo sa 500,000 naman. 
Ano ba ron? May 60 million ka ba? Second, may farm po ako. Ang farm ko, million gastos ko sa farm, development, million yung gastos ko, and right now, nag-aalaga ko kami ng mga manok. Ang kita ko sa manok, para mahihindihan nyo. Ang pinakain ko ng mga 110 grams per day. Gumagastos ka ng mga 4 pesos to 5 pesos per day. At ibibenta mong itlog, kung itlog mong ibibenta mo, mga 5 piso, 7 piso, isang araw. Ibig sabihin, kumikita ang piso or dos. Iba pa kung may namamatay ng manok. Maka-appreciate yung kita kung mga tens of thousands of chicken ang meron ka. No, bakit ko kayo napwento sa inyo? Masakit po mag-alaga ng manok. Masakit din mag-alaga na nag-aalaga sa manok. <laughs> Naiinig din nyo? Yes. Marami sa kanang ulo kasi yung weeds. Hindi na lang napakainin ng maayos yung manok. Tapos yung sobrang weeds event na sa labas, mamumonitor mo kayo. Kaya masakit mag-alaga ng manok, pero mas masakit mag-alaga na nag-aalaga sa manok. Okay? Sa networking, ito lang gagawin natin. Mag-go-pento, mag-i-inspire, magkatarabi na sa ibang lugar. Kaya na ito na ang pinakamadali sa lahat ng opportunity at ito pa ang pinakamalaking kikipakin sa lahat. Ngarin 
inyo, yung pupunta ng Dubai, pupunta kay Lang Lang Lubi, yung mga kikita ng malaki, yung kikita ng malaki, narinig nyo yan. Pero tuturan ko kayo pag nangarap kayo. Number one, pressure nyo ng sarili nyo ng mataas. Kasi ano sige, hihagaw ko sana sa patos ko, kaya nang mas mahal sa patos na pa yung Lubi. Okay, kaya, pero hihagaw ko at least, hindi naman pangalaw ko siya, una, ay for, una siya, pangalaw ako. Wala naman mas mahal. Ito kung sa papas ko, aabot ko pa ng walong sa 100,000. Kung tatanungin niyo ako kung bakit umabot ng 100,000, hindi ko rin ko may pinbihan. Honestly, hindi ko talaga may pinbihan ba ako binili ko ito sa Japan, bakit siya umabot ng 100,000? Pero bakit ko binili? Tingin niyo bakit ko binili? Kasi may pera. Kasi para sa akin, yun ang presyo ko sa sarili ko. Okay, bakit ko nang iniwala na ahakin ka ng mga pangit na pagkain? Ipira kasi hindi magandang bahay na gusto mo. Babiyahe ka na hanggang pangarap mo nalang makakasyan ng iba ibang lugar. Hanggang kaya lang kayo pumapalap ka. Hanggang kaya lang kayo nanonood. Hanggang kaya lang yung sasabihin na gusto ko rin niya. Kaya lang yung isusumpa sa mga sarili nyo na darating ang oras. Yung gusto nyo, isa sa buhay nyo at hindi lang puro pangarap nyo lang. Kaya niyo po ba yun? Yes! Kaya niyo po ba? Yes! Na this lifetime, maranasan niyo lahat ng gusto niyo sa buhay mo. Yes! Alam niyo yung mga sandor niyo yan. Yan yung mga taong hindi nila makukuha yung mga gusto niyo. Pero pag ibigyan mo kayo ng isang pang chance, gusto niyo ba? hindi lang kayo fans club ng mga athletes mo. Hindi lang kayo attendees. Kasi kanina, nahihiya ko, honestly ako, habang kumakain kami ng Aplen Lumi, pag hindi mo namin, wala ko pa na kumakain sa inyo. Nahihiya ko, may isa pala, ba't tayo kumakain? Pero ang pangka doon, deserve din namin yun sa amis eh. Kasi naranasan din namin maguto. Naranasan din namin, may mga event, nasa likod lang kami, hindi kayo makakain kasi nag-aasikasa kami ng mga guests. Ngayon, ang buhay natin, yes, masarap mangarap ng success ng ibang tao. Pero may nakuputol na kaluto. Gusto nyo ba ang buhay namin? Yes! Gusto nyo ba yung bahay at rest house na pinagpagawa ni Akin Louie? Yes! Gusto nyo ba yung sports car ni Sandro, ni Don Paddy, at ni Press Tanya Morales? Yes! Gusto nyo ba na siya naman at kayo naman na nagpapa-event na dahil itong kasing event? Yes! Ngayon, walang pantayin lahat. Kung hindi ka ready, pagdaanan kung ano mga pinagdaanan nyo. Yes! Tama! Kapanin nyo kayo kayo. Kaya nyo ba ang problema ng hindi nyo problema? Kaya niyo ba, nang saya-saya ng tulog mo, pag-isip mo ng umaga, ang dami mo ng problema, na ang may kagagawa niyo mga downlines mo? Kaya niyo ba? Pinagsabihin mo na yung downlines mo na huwag gagawin. Wala ko pa rin. Tapos gagawin pa rin. Noong nagka-problema, sa iyo pa rin tatakbo. Kaya niyo ba? pinapalakpakan yung mahihirap. Hindi naman pinapalakpakan yung madali. Ikaw, hinahangaan mo ba yung madali ginawa? Bakit maganda magiging crush ang guwapo ko? Kasi ko konti eh. Eh kung maraming guwapo, matutuwa ka ko ba? Kaya pinapalakpakan dito yung mga top-earner kasi marami silang pinagdaanan marami silang hinarap na hindi hinaharap ng mga ordinary distributor. Kaya tanongin nyo ngayon sa sarili nyo, gusto ko ng abe, gusto ko ng mansion, gusto ko ng impact-impact na pera, gusto ko maging sikat, gusto ko marami ng topic picture. Pakitanong ulit sa sarili mo, ready ka ba sa rejection? Ready ka ba kumiyak na mag-isa? 
Ready ka bang harapin yung mga dapat mong harapin? Yes! Di ba pahinanan, pahinanan, pahinanan? Sabi niya, kasi yung mga ito hindi umate, kasi wala na pera. Sabi ko, ang bawal mo ng presyo nila sa sarili nila. Magkano ba nito? Uti ng 3-5 na yan, kami maririnig yung magsalita, hindi kayo magbabayad ng kanya na ako. Network, network, pangarap, 
panaginip, patangising, puro network, network, and few years, ito na po ang buhay namin. 2,000 na namin, nagsa 7 figures na po ako ang mga. Pero ang pinakasipan ko, honestly, 6, 7, and 8. 3 years. 3 years na todo ang sipan, walang mga iniisip kung hindi network, network, network. Ngayon, nandun kayo, lagging stage. 23, 24, 25. Yung magsisipag sa tatlong tao na ito, sa mga 26 and onwards, yung buhay namin, yan ang buhay na nagakad. Yeah! Ito, balik mo ba baka ng buhay namin? Hindi naman siguro. <laughs> yung bumunta na ng ibang mansa, regardless of currency, kahit kailan mo sa bumunta, huwag na, simple na. Nag-hotel kami, kung nasaan yung hotel na katulong namin, siguro ilang kwari yun, makita nyo anong buhay at magkala kinikita namin. Na ako, eto pa nung ko. This coming, 23, 24, 25. At ang nagaan pa, yung buhay ng mga HOF na nakikita nyo, yun ang buhay na nagaan tayo sa inyo. Yes! Dahan-dahan, dahan-dahan, Kayo ba yung mga distributor? na totodo ng sobra-sobra itong tatlong tao na ito. Yeah! Ako naalala ko dati yung si Sir John ay nagpa-training sa amin sa third floor. Yung sinasabi niya na this year mag-a-coach ako, this year yayaman ako, this year mag-bago buhay ko. Unang lang yun. Sinabi ko yun ang ultimo pati mga malahi ko sa buong katawan ko tumatay. Sinabi ko yun na naniniwala ko na 100% may kinipinadaw. Wala akong ginamagduda. Kung hindi sabi ko, ipagulo ko ito talaga. Kaya pagbibigyan ko yun, yung chance na binigay sa akin ni Sir John, ibibigay ko ngayon sa inyo. It's up to you, magkaroon ka na yung kakipinadaw. Buhay mo naman yun, hindi naman buhay namin, mahala ka. Diba? Pero at least, yung totoo na lang sobra and good for you. Kaya ito lang last yung itata lang sa bawat isa. Sa mga magtotodo ng 2023, 24, 25, buhay namin ang nagaan kayo sa inyo. Ang tanong ko, itotodo mo ba ng sobra-sobra itong tatlong tao na ito? 